ትግራይ ኢትዮጵያውያን በአማራ ድምጽ ሬዲዮ ኢትዮጵያን እንደ ሀገር ልትቆም ዋጋ ይከፈሉ ደምናጥንታቸውን ካፈራ አዛምደው ሀገር ይገነቡ ከነገስት አጠባብ እስከ ወታደሩ ጀግንነት ከቴጊዎች ብላት እስከ ሴቶች ብርታት በመጣኔ ሀብት አዳዲስ ኢንደስትሪዎችን ያቆሙ በዘመናቸው የተሻለ ጥበብ ያስተዋወቁ ከሰማይ በራሪ በባህር ቀዛፍ የፈለሰፉ ታሪክ ከመስራት አልፈው የጀግኖችን ዱካ እየተከተሉ ታሪክ ሰንደው ብራና አፍቀው ቀለም በጥብጡ ያስቀመጡ በሃይማኖት አንጻው ተውልድ ለቀረጹ መንፈሳዊያን አባቶቻችን ዳዊት አስደግሞ ግብረ ገብን ያስተማሩ ቁርአን አስቀርተው ተውልድ የመገቡ ከፊደል ገበታ ኢትዮጵያውያን ያሳተፉ ኢትዮጵያውያን ይዘከሩበታል ኢትዮጵያን እንደ ሀገራቸው ያገለገሉ የውጭ ሀገር ዜጎች ይመሰገኑበታል ታሪክ አዛብቶ ይከተቡ በመረጃ ይሞገቱበታል ዝክረ ኢትዮጵያውያን ካማራ ድምጽ ሬዲዮ ነው ተጀመረ ኢትዮጵያ ተወራ አጼ ቴዎድሮስ ራሳቸውን ሰውተው እንግሊዝም ባሸናፊነት በመውጣት ያጼ ቴዎድሮስን ሚስትና ልጃቸውን ለኡላ ለማየውን ካንድ ጻል ልጅ ጋር በመማረክ ወደ እንግሊዝ ወሰዷቸው ተማርከው እንግሊዝ ሄደው የስደትን ህይወት መክፋት የጀመሩት ሁለተኛ ወጻን ሐኪም ወርቅ ነሸቴ ወይም ዶክተር ቻርልስ ማርቲን ነበሩ። በስደት እንግሊዝ ህንድ በርማ ድረስ ተመላልሰዋል። በህንድ መንግስት የሲቪል አገልግሎት ከፍተኛ ስም እና ቦታ ነበራቸው። ባስተላደጋቸውና በወቅታቸው ምስጉን የሆኑ ዶክተር ቻርልስ ማርቲን በርማ በነበረበት ጊዜ ያካበቱትን ዘርፈ ብዙ የሥራ ልምድ ከመያቾ ጋር አጣምረው ለሀገራቸውም ታላቅ አበርክቶ ፈጽመዋል። የእንግሊዝ ተወላጅ ባለመሆናቸው እንግሊዝና ህንድ ሀገር ውስጥ በመንግስት የሲቪል አገልግሎት እድል ባይሰጣቸውም በርማ ውስጥ ባህላፊነት በሰሩባቸው ቦታዎች ሁሉ በሕክምና ሙያቸው ተከብረዋል ምስጋናና አድናቆት አጥርፈዋል ብዙ ሽልማቶችንም በየጊዜው አግኝተዋል ከጻነት ጀምሮ በርካታ ክፉና መልካም ግዚያትን በስደት አሳልፈዋል የሕክምና ትምርታቸውን በዶክተሬት በከፍተኛ ማረጋ አጠናቀዋል በስደት በሚኖርበት ወቅት ጣሊያን ኢትዮጵያ ለመውረር መዘጋጀቷን ከጋዜጣ ሰሞ። ይህንን ተከትሎ ዶክተር ቻርልስ ማርቲን ለአድዋ ጦርነት ወደ ኢትዮጵያ ለመሄድ ተዘጋጁ። ዶክተር ቻርልስ ማርቲን የቅኛ ጋዛት ግፈኝነት ግፈትን በመቅመስ ያወቁ ሰው ናቸው። በተማሪነታቸው ግዜና በሰራተኝነት በቆዩበት ዘመን የህንድና የበርማ ህዝብ በቂ ገዢዎች መበደሉን ወይ መጨቆኑን ባይናቸው አይተዋል። ካነበባቸው የታሪክ መጻፍት እሳቸውን እውጭ ሀገር ደሳምጥቶ ለስደት ያበቃቸው አጼ ቴዎድሮስ ለማጥቃት በመጡ ወራሪ እንግሊዞች ምክንያት መሆኑ ስላወቁ በጁጉ ተቆጭተዋል። በረጋ ሁኔታ ቤት ሰርተው ትዳር መስርተው ለመኖር ፋታ ያጡትና በባዳ ሀገር እንደ ሸማኔ ሞሮራ ካንዷ ራጃ ወደ ሌላው እየተዋወሩ እንዲሰሩ የተገደዱት ለሀገሩ ባዳ ከመሆናቸው ምክንያት መሆኑን አቋል። በባዳ ሀገር በረጋ ሁኔታ ሰርተው ለመኖር ፋታ መጣታቸው አበሳጅቷቸዋል። አለያን ሀገራቸውን ለመውረር ማሰቡ አስቆጥቷቸው ወደ ሀገራቸው ለመግባት እስከማሳው አደረሳቸው ያደረጉት ጥረት ባይሳካላችሁም የኋላ የኋላ ንጉስ ሚኒሊክ ወደርሳቸው ደብዳቤ ጽፎ ነበር በሀገራችን አንቱታን ያተረፉ ታላቅ ሐኪም ናቸው በርካታ ታሪኮች አሏቸው ሐኪም ወርቀነሸቱ ወይም ዶክተር ቻርልስ ማርቲን የዛሬው ዝክረ ኢትዮጵያውያን በአማራ ድምጽ ሬዲዮ ተዘካሪ ናቸው ክፍል አንድ ነው የታላቁን ሐኪም ወርቅ ነሸቴን ታሪክ ከማይታችን በፊት በአዲስ አበባ ስለ መጀመሪያው መስጊድ ትንሽን በላችሁ። በአዲስ አበባ ከተማ ከሚገኙ በርካታ መስጊዶች መካከል በ1898 በወሌ መሐመድ አብዱል ከሪም ኡስማን የታነጸው መስጊድ የመጀመሪያው ነው። የካ ክፍለ ከተማ ቤተ መንግስት አካባቢ ወሌ መሐመድ ሰፈር ውስጥ የሚገኘው ይህ መስጊድ በአጼ ሚኒሊክ ዘመነ መንግስት እንደተቆረቆረ የታሪክ ድርሳናት ያመለክታሉ። በሚኒሊክ ዘመነ መንግስት ቤተ መንግስቱን በማሳነጽ ይሰሩ የነበሩት ወሌ መሐመድ አብዱል ከሪም ኡስማን የተባሉ ህንዳዊ ሙስሊም ነበሩ። እኚህ ሙስሊም የመስጊድ ያቦታ እንዲኖራቸው ታላቅ ፍላጎት የነበራቸው ሲሆን ከሌሎች የሥራ ባልደረቦቻቸው ጋር በመሆንና የእስልምና ተከታዮች የሆኑትን በመያዝ ላጼ ሚኒሊክ አቤቱ ተያቀርባሉ። በወቅቱ የክርስቲና እምነትን ለማስፋፋት በአዲስ አበባ ከባለቤታቸው ከቴጌ ጣይቱ ጋር በመሆን የንጦጦ ማርያም እና ኤልያስ ቤተክርስቲያንን ሲያሳንጹ የነበሩ ታጼ ሚኒሊክ የሙስሊሞችን ጥያቄ በመመልከት ከቤተ መንግስት ወጣ ብለው ይስገዱ የሚል ፈቃድ ይሰጣሉ። ወሌ መሐመድ ከቤተ መንግስት ትንሽ ወጣ ባለ ቦታ ላይ ሶላት ማድረግ ይጀምራሉ። 
በተፈቀደላቸው ሜዳ ላይ ሶላት ማድረግ የጀመሩ ሙስሊሞች መኳንንቱን አላስደሰቷቸው። በወቅቱ ካጼ ሚኒሊክ አጠገብ የማይጠፉና የቅርብ አማካሪዎች የሆኑት እነዚህ ሹማምንት ለምን በባዶ ሜዳ ይሰግዳሉ በማለት ትንሽ ቤት እንዲሰሩ በመሰባሰብ የመሰረት ድንጋይ ይጥላሉ። በዚህ ምክንያት መስጂዱ ተሰራ። በተፈጠረው ነገር በአዲስ አበባ ከተማ የመጀመሪያው መስጂድ ሆኖ ተነጻ። በወቅቱ ፍቃድ እንደማያገኙ ያሰቡት ወሌ መሐመድ በመሰራቱ ታላቅ ደስታን አደረጉ። ጸሃይና ንፋስ የተፈራረቀባቸው የቀን ሶላታቸውን ያደርሱ የነበሩትም አሁን መስጂድ በመሰራቱ ተገለገሉ። መስጊዱም የራሱን ይዞታ ለማያዝበቃ። የመሰረት ድንጋይ ከጣላ በኋላ የሆሌ መሐመድ ቤተሰቦች ወደው በጊዜው ይሰራበት በነበረው ሁኔታ በሳር ክዳን በማድረግ ተራባርበው መስጂድ ገነቡ። ወደ 20 የሚጠግቡ ሰጋጆችም በቀን በዛ ቦታ ይሳባሰቡ ነበር። በዛን ጊዜ በተለይም በሮ መዳን ወቅት ከተለያዩ የአዲስ አበባ ከተሞች እስከ ሰባ የሚደርሱ ኡላማዎች ከደረሶቻቸው ጋር በመሆን ሙሉን የጾም ወቅት የተለያዩ ሃይማኖታዊ ክንውኖችን በማድረግ ያሳልፉ ነበር። በዚህ ሁኔታ ከተከናወነ በኋላ ከግዚያት በኋላ በአዲስ አበባ የመጀመሪያው የሆነው የኢስላም ትምህርት ቤትን አቋቋሙ። በቤተ መንግስት ሾላና 4 ኪሎ ይኖሩ የነበሩት ሙስሊሞችና የአረብ ዜግነት ያላቸውን ጨምሮ ትምርቱን ለማጠናከርና ለመስራት ከፍተኛ የሆነ ርብርብ በማድረግ በአጭር ጊዜ ውስጥ ተማሪዎችን እስከ 50 ዓለም ማድረስ በቁ። በዚህም የተለያዩ ሃይማኖታዊ መጻፍቶችን፣ kitabዎች፣ ቁራኖችን በማሳባሰብ መስጂዱን ለማጠናከር በርካታ ስራዎች ተሰርተዋል። ፋሽስት ጣሊያን ኢትዮጵያን በወረረበት ወቅት መስጂድ ውስጥ የነበሩ ቅርሶች የተዘረፉ ሲሆን መስጂዱን የሚጠብቁ በማጣቱ ጣሪያው የሳር ክዳን ከፍተኛ ፍሳሽ በማስገባቱ ግርግዳው በክፊል ፈርሶ ለተወሰኑ አመታት አገልግሎት አይሰጥም ነበር። ጣሊያን ኢትዮጵያን ለቆ ከወጣ በኋላ በ1935 ዓ.ም. ምረት ቦሌ መሐመድ ተወላጆች አማካኝነት 8 በ16 ሜትር በሆኑ ሁለት ክፍሎች አንድ ሴት አንድ ለወንድ ክፍል በማሰራት ሃይማኖታዊ ስርዓቱን ደገና ሊቀጥል ይችላል። በ1971 ህዳሮር ላይ ህጋዊ የይዞ ተማረጋጋጭ የተሰጠ ሲሆን ከዚያም በኋላ መስጂዱ አሁን ያለውን ቦታ ይዞ እንዲቀጥል በሃጂ መሐመድ ቱሪ አማካኝነት በ1985 ዓ.ም. ተመረተ ተሰርቷል። ትምርት ቤቱም በአሁኑ ሰዓት 39 መማሪያ ክፍሎችና 60 ደረሶችን በመያዝ ያገለገለ ይገኛል። የተለያዩ ሼኮች መስጂዱን በተለያየ ጊዜ ሲመሩ የቆዩ ሲሆን የተወሰኑት እንደሚከተሉት ናቸው። ሃጂ ሲራጅ ጓንጉር ወሌ መሐመድ መስጂድ እንዲሰሩ ያመለከቱ ሲሆን መስጂዱን ለ3 አመት አስተዳድረዋል። ሃጂ ነጋሽ ከሼክ ሲራጅ በመቀጠል መስጂዱን ያስተዳደሩና ለብዙ አመታት በኢማምነትና እስላምን በማስተማር ያገለገሉ ናቸው። ሼክ ሰኢድ ኢጋ ለረጅም አመታት ቁራንንና ሐዲስን በማስተማር የኑሩ ሲሆን በትውልድ ሀገራቸው የቀቤና ሸፍ በመባል ይታወቃሉ። እስልምናን ለማስፋፋትና በማስተማር ትልቅ ስራ ይሰሩ ሲሆን ለሙስሊሞች መብትኩልነት መመታገል ግንባር ቀደም መሆናቸውን የእምነቱ ተከታዮች መሰከራሉ። ሼህ አህመድ ሱሌማን በቅጽል ስማቸው አባ ሰይፍ ይባላሉ። ብዙ ጊዜ ሰይፍ ይታጠቁ ስለነበር አባ ሰይፍ በሚል ቅጽል ስም የሚታወቁ ሲሆን በዛን ጊዜ አዛን ሲያደርጉ በደምጻቸው ብዙ ያውቃቸው የነበር ሲሆን ዮሌ መሐመድ መስጂድ ቢላ በመባል ይታወቁ ነበር። ሐጂ ሁሴን አሊ በደጀነታቸው ቁርአን በመቅራት ያደጉ ሲሆን የዲን ውቀጥማታቸው ለማርካት ከአዲስ አበባ ወደ ዳዌ በመሄድ የገራዋሽ የዶን ማከል ውስጥ ገብተው ከ8 አመታት በላይ ለመማሪያ በቆ ታላቅ አባት ናቸው። ከ1942 እስከ 1984 ለተከታታይ 42 አመታት መስጂዱን በኢማምነት ያስተዳደሩ ሲሆን በደርግ ዘመን የመስጂዱን ህልውና የሚፈታተን ከመስጂዱ ካረፈበት ቦታ 600 ካሬ ኪሎ ሜትር ሊወሰር ሲል በመታገልና በመከራከር ይዞቶን በማስጠበቅ ለዛሬው ትውልድ አስተላልፈዋል። በአዲስ አበባ ስለተሰራው የመጀመሪያው መስጊድ አጭር መረጃ ይሄን ይመስላል። ከማራ ደም ጽራዶ የሚተላለፈው ዘክረ ኢትዮጵያውያን ዘግጅታችን ቀጥሏል አብራችሁን ቆዩ። ዘክረ ኢትዮጵያውያን ዘግጅታችን ቀጥሏል። ሐኪም ወርቅ ነሸቱ ማናቸው። አጼ ቴዎድሮስ በገዛ ሽቁጣቸው ራሳቸውን ከማጥፋታቸው በፊት ከዚህ በታች ሰማች ጻፎ የጦራ በጋዞች መቅደላ ፋፍ ላይ አብሯቸው ነበሩ። የመቅደላ ጦርነታው ድማ ላይ ካጼ ቴዎድሮስ ጋር ስለነበሩ አበጋዞች አባታ ተቀሳ የቋራውን በሳ በሚሉ መጻፍ ውስጥ ገሪማ ታፈረ የጀግኖች መታሰቢያ በሚል ርዕስ አዛዥሸቱን ጨምሮ የ14 ዕውቅ ሰዎችን ገድል እንደሚከተለው ጽፏል። አንደኛ ራስ እንግዳ ራስ መሸሻ ራስ ኪዳነ ማርያም ራስ ወልደ ማርያም ራስ ገብረይ ተክሉ ራስ አበራ 
Rasterla, Rasube, Rasbareu, Rasbaracu, Tejazmac Alamegualu, Azarșetu, Echegiul de Maream, Zafitzaz în Gdanaciu. În zi hai ia la nitura băgazuci, pe exiu betegeniu betit urmida, gașa mectaut, oraciun zărgtau, cafara se dende sa urdu, agar tacarlu sa este taciuna, egeli nager și un mihallou, nida agza sa e palu, pede muzbuciat o sănău, peze mecea nau gia sa este la ciu, beta maninet ia gale galuna ciu. În dihum, pe mecdelam babete de regu, ca partor net, pe mesarea ca mibel taciu, ca englizii tor sa rau itgar, tor, gura din naru ghit în vengea biceizau. Tornat pe Mectam, la Titiul Rus Mengistan al Hagra Chukavir, Skamic Arashos Adres, Hiota Chun Mesawat Adregual Fual. Azal Shatul de Maream, Wode Mek de la Simetu, Palabitacha Wizard of Dustaul de Maream, Yebher Lija Chun Zellelo, Yule Tameta Kulis Al Jacho, Yitanu Kristana, Wimin Natutan Nashet, Tuave Chul de Taglina, Samat Chokazika Fibro, Bezer Zoritz Afut Abegazushkara, Brona Baru. Azi ești rus ca rafuala, englezul ta de ruș, mecre la fafter sau, e nu se negă sunt gimjabi zelfo, pe tu cea catalu. Ești rus pe ale vei te ghituror, lul ale mai iunena, and alegizau, ca mecre la ambau de tor să fără ce oră du. Pe mecatalem general napir, ori că e vahar pe măgoazele iale, e englezul să rauit, turnutul mașină fun, azi ești rus pe mota ciunena, te ghituror, ca legea ce o calul ale mai iugar pe mara ca ciun. De negăstă victoria, melec tastă la lefu. Napier, ca bahar taraf ca mergă spăfit, este ghetul oric în analegea ce o alemă eu nu rengliza gar am toate mil, e telegram melec ca negăstă victoria de răsau. Sunt zazun ta capelon na acbro, HMS Force Bami Palomer Capta Safro, o rengliza gar a mergea. Este ghetul oric în gărle să la răfu, Napier, lul alemă eu în biceizo, o rengliza gar ta goază. Călul ale mai iuna, că te ghituri oricăr, 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 n-a călul ala mai iugar, măcar la faflei te-a zut, e zi mezi afale tarik. Că te ghituri oricăr, n-a călul ala mai iugar, măcar la faflei te-a zut, oric în așa tu, avroa ce o dhenda gartogazu. Să rau tu bămulu, rau al pindi că mi palo, e tor să fersi găbu, colonel Charles Chamberlin, hăza nu-n bămă de gul ginet la masa de gusă nu. E zan, haki morc în așa tu nu. E zan un băit să-mi mai net Charles Chamberlin, bărgăt în ginet pală mă ocu, Iti ori rost e cărb za merli juei, mie ma coan in zari hunali mil tără tari indiana parau, bandog te la goa de ingeo ma coan in negros năpăr. Colonel Charles Chamberlin, iti pe o ea anun hăzal la masa de gosnă, iom har jal juc ce mii lăpsu tăna inăt rut ori lăpsi a lăpsa ce o jambăr. Măt făc gata mi hona na, hăzal nu lici tămăr tăcă mă jambăr o băfit, Colonel Charles Chamberlin pe coli era bășita tălăg fumătă. Să le zi e suiet ori goa de ingeo ne parau, Colonel Martin, Hez anul lăj la masa de gustinu, lăj anul masa de ghi mi-a sfăl gul mulu ce le măcfăl făcă de ngahonă. Colonel Martin băzea oct, iar o al pundi e zi vălăi șum năbă. Ii, WG Martin e mi palu sau, e colonel e tmarăg scă gânie băg zi drăz, păsă la sau lătăngi e hindi făr căra și am bălus de agălă gâl, pătăm haimonu tăngi a som năbă. E sufăl la gut, ude haimonu tăi sără să lăză năbăle, e o tărdăr năsărăun băgă zaf Ie mergem mereu e englezi mă cu un aval hono, băsui mi mă răză făt băt ca fătă. Că gălă l-a făptu bărcă tia le gândzăb le misiunu bă măzdăt, e de hal dărăgit mărgea, o e mbza pur fânta cu agumă, e e sab șumă nă, e zi u dărăgit hala fiona. A gătă am iu turu hona nă, oric în așatu sa vat ta măzți mălău, si e mă zi că mi pălău e misiun tă mărți băt găbă. Le az anu lăj e tă mărți băt director mă gzit în dihonu așa o a dăra un ac că lua să răcă bă. Derek Tarugun era sus de destelegiu și la năpărut, pada rait să te ulici, parchi hunita la masa de gaz să gari în demiunul pe slăta că ne zăbă, asuba băculul le-a măcătălul hândau era de-a toas răcăvaceau. Măcătăl Derek Taru era sus de destelegiu și la năpărut, s-a anunit pe avi, în dar a sus de argo la masa de gaz al găptu, pe fecără n-a bădă gândă tă că bălaceau. Pe ce pe aia e ortodoxa e mă anunțmă să arăt, o îndelici pe tolele de barba ca nu, să-i trăgmă pe tolele și pe samania ca nu, 
ክርስቲና የሚነሱ መሆናቸውን ባለመወቅ ህፃኑን ልጅ በአንግሊካን ቤተክርስቲያን ውስጥ አስጠመቁት ክርስቲና ከመነሳታቸው በፊት ትንሹ ቻርልስ በመባል ይጠሩ የነበሩት ህፃን ክርስቲና ከተነሱ በኋላ ስማቸው ቻርልስ ማርቲን ተባለ ይስም የተሰጣቸው የሁለቱም በጓራጎት ኮሎኔሎች ቻርልስና ማርቲን የሚባሉትን ስሞች በማጣመር ነው የስም ለውጥ የተደረገው ህፃኑ ኢትዮጵያ በነበረበት ጊዜ የነበራቸውን ስም ባለማወቅ ወይም ባለመገንዘብ ይመስላል ያም ሆነ ይህ አምሪ ጻር ውስጥ በሚገኘው የሚሲዮን አዳራይ ትምርት ቤት በሰባት አመት እድሜያቸው ሲመዘገቡ ህጋዊ ስማቸው ቻርልስ ማርቲን ተባለ ቻርልስ ማርቲን ፑጃ ውስጥ በሚገኘው የሚሲዮን ትምርት ቤት ውስጥ ገብቶ ሲማሩ ቆይተው በመጨረሻም ኤስኤፍኤም ባርኒንግ በመሰረቱት ባታላ በሚገኘው አዳራይ ትምርት ቤት ገቡ ኤልዛቤት ክላርክ የህፃን ቻርለስ ማርቲን ሞግዚቶ ነጭ ይቺ ደገና ሮሩ ሴት ህፃን ቻርለስ ማርቲን እንደና ትንከባከቦ ጀመር ህፃኑ ልጅ በትምርቱ ጥሩ ስለነበር በዚህም ውጤት እንዲያስመዘገብ ሚስተር ክራክ በቅርቦና ተከታተል ጀመር ቻርለስ ብሩሃም ሮና የሰሙትን ተሎ የማይያስተስጦ ያላቸው ወጣት ነበሩ እኚ ህፃን ትርፍ ግዜ ሲያገኙ መጻፍ ማንበብ የቅጠላ ቅጠል ቅርጽና ውበት የእንሳትን እንቅስቀሴና ግርማ ሞገስ ማየት ይወዱ ነበር በተለይም ስለ ልዩ ልዩ ሀገሮች ታሪክ ስለ ጂኦግራፊ አቀማመጥና ያየር ጠባይ የሚመረተውን ይሄላ አይነት ስለ እንሳ ዘርያ ስለ ማድን አጠቀም ሁሉ በጥንቃቄና በትጋት ያጠኑ ነበር ባታላ ሁለተኛ ደረጃ ትምርት ቤት ከገቦ በኋላ የቻርለስ ማርቲን የህይወት ጎዳና ጥሩ እንዲሆን ሶስት ሰዎች ከፍተኛ ሚና ነበራቸው እነርሱም ባልና ሚስቶቹ ሮበርትና ኤልሳቤት ክላርክ እንዲሁም ሚስተር ተካር ናቸው እነዚህ ትምርት ቤት ሲማሩ የጨዋ እንግሊዛዊ ስነ ምግባርን ይዘው እንዲያድጉና ህይወታቸውን በስነ ስርዓት እንዲመሩ ይመክሯቸው ነበር። ከዚህ በፊት ለሊሎች ልጆች ተደርጎ በማይታወቅ መልኩ የልዩ ልዩ ሀገሮች ባህልና ወግ ለማክበር እንዲችሉ የህንድ፣ የበርማ፣ የእንግሊዝና ኢትዮጵያን ባህሎች እንዲያውቁ መሰረት ተለውላቸዋል። ለሰው ልጅ በቅንነት መስራት ራስን ለህዝብ ጥቅም መሰዋት እውነተኛና ቀጥተኛ ሰው የመሆን አመራር ያገኙትም ከዛን ጊዜ ጀምሮ ነው። ሚስተር በ1870 እስከ 1874 ዓ.ም ምህረት በባታላ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት አስተዳዳሪ በነበረበት ዘመን ከቻርለስ ማርቲን ጋር በቅርብ ይገናኙ ነበር። እኚህ መምህርት ወደ ህንድ ሀገር የመጡበት ከተከበሩ እንግሊዝያውያን ቤተሰቦቻቸው ጋር በ1887 ዓ.ም ምህረት ነው። ሮበርት ክላርክ የሚሲዮን ታሪክ በፑንጃብ በሚባለው መጽሐፍ ውስጥ ሚስተር ሰከር በባሪንግ ትምህርት ቤት የነበሩት ልጆች ሁሉ ጨዋነት እንዲላበሱ ያደረጉት እንድጋፍ በቀላሉ የሚታይ አይደለም ለሁሉም ልጆች እናት በመሆን ለሰው ልጅ ፍቅርና ክብሮት እንዲኖራቸው መክረዋቸዋል ብሎ ጽፏል ሚስተር ኤኤልኦኢ በሚባል የበርስም 82 ልዩ ልዩ የሃይማኖት ድርሰቶችን ጽፈው አሳትመዋል መጻፎቹ የሚያስተምሩት ልጆች ውሸትና ማታለል እንዲጠሉ ትጋትንና ፍቅርን መመሪያቸው አድርገው እንዲያድጉ የሚረዳ ነው በዚህ ትምርት ቤት ውስጥ እድሜያቸው ከ5 እስከ 18 የሚሆኑ 18 የማደጎ ልጆች ይገኛሉ። ተማሪዎቹ የመጡበት ሀገሮች ከነ ቁጥራቸው ከዚህ ቀጥሎ የተጻፈ ነው። ከአፍጋኒስታን 6 ከካልካታ 3 ከእንግሊዝ ሀገር 2 ካፑንጃብ 6 ሲሆኑ ሁሉም ሁሉም ከእንድ ልዩ ልዩ ዘውጊዎችና ቋንቋታን አጋሪ ቤተሰቦች የመጡ ልጆች ናቸው። ከኢትዮጵያ መጡት ቻርልስ ማርቲንግን የሚናገሩት የራሳቸውን ሀገር ቋንቋ አማርኛ ሳይሆን እንግሊዝኛ ብቻ ነበር። መደበኛ ቀለም ትምርት የሚሰጠው በእንግሊዘኛ ሲሆን ከመደበኛ ትምርት ውጭ የግብረ ገብነት ትምርት ይመራሉ። ቀለም ዘርና ህማኖት ከማይትልቅ የሰው ልጅ ስብና ማክበር ተገቢ ነው የሚሎን መር ተከትሎ እንዲያድጉ ምክር ይሰጣቸው ነበር። ባላ እንዳይታየው ቻርልስ ማርቲን በህይወታቸው ሙሉ ይህንኑ መር ሲከተሉና ሲፈጽሙ ኖሯል። ሚስተር ባሪንግ ለሁለት አመት ራፍት ወደ እንግሊዝ ሀገር በህድዩ ጊዜ ሚስተከር በባታላ ትምርት ቤት ብቻኛው ፈረንጅ ነበሩ። ተማሪዎቻቸው የመጨረሻውን አመት ፈተና ለመወሰድ ሲዘጋጁ ሚስተከር በትርፍ ሰዓት በማስጠናት ይረዷቸው ነበር። በትርፍ ሰዓት እንዲማሩ ከረዷቸው ልጆች አንዱ ቻርለስ ማርቲን ናቸው። ሚስተከር ቻርለስ ማርቲንን ሳንክሪትና ኦርድ ቋንቋዎችን በግል አስተምሯቸዋል። የሁሉ ተዳምሮ ቻርለስ ማርቲን በ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ያለፉት በከፍተኛ ማያረግ ነው። የትምርታቸው ውጤት እንዲከፍተኛ በመሆኑ ላሆር የህክምና ኮሌጅ ለመግባት ቻሉ። የህክምና ትምርታቸውን በ1874 ጀምረው ለክ በአምስተኛው ዓመት በ1879 ዓመተ ምህረት በውስጥ ደውይና በቀርዱ ጥገና ህክምና ሜዲካል ኢንሰርጀሪ ከክፍላቸው ሶስተኛ በመውጣት 
የህክምና ዶክተሬት ዲግሪ ተቀበሉ። በኮሌጁ ከተማሩት የህክምና ትምህርት በተጨማሪ ስለ ጽዋት መዳኒት መረጃ ይሰበስቡ ነበር። እንዳገር በጽዋት ህክምና መጠቀም የተለመደ በመሆኑ ለስራቸው እንዲደረዳቸው በማሳብ በተጓዳኝ የባህል ህክምና ትምህርትም ተከታተለዋል። የህክምና ዲግሪ እንደተቀበሉ በፈተናት አንደኛ እስከ አምስተኛው ጡ ዶክተሮች ተመርጠው ከሞያው ጋር እንዲለማመዱ በውስጥ ደው የረዳት ሐኪምነት ተቀጠሩ። በዚያን ጊዜ ዶክተር ቻርልስ ማርቲን ገና ያ22 አመት ወጣት ነበሩ። በውስጥ ደው የሐኪምነት ጥቂት ልምምድ ካደረጉ በኋላ በቀጣዩ አመት ወበጉድ አስፈር በሚገኘው ባታላ ክሊኒክ ውስጥ የቀዶ ጥገና ረዳት ሐላፊ ሆኖ ሲሰሩ ቆዩ። እዚህ ሐኪም ቤት ውስጥ በተመደቡበት ስራ ከመፈጸሙ ተግባር በተጓዳኝ በሽተኞች ማህበራዊ ችግር ሲያጋጥማቸው በመከር ይረዳቸው ነበር። ዶክተር ቻርለስ ለበሽተኞችና ለአካባቢው ህብረተሰብ የነበራቸው ፍቅርና ክብር ከሌሎች ሐኪሞቹ የተለየ በመሆኑ በታካሚው ዘንድ ከፍተኛ አክብሮትን አገኙ። በቀዶ ጥገና ችሎታቸው ብቁ ባለሙያ መሆናቸውን በማስመስከራቸው ከፍተኛ ዘና ተረፉ። በዚያን ዘመን እንዳገር የተማረ ሐኪም በከፍተኛ ሐላፊነት ስራ ላይ ይመደብም ነበር። ስለዚህ ዶክተር ቻርልስን ችሎታ የሚያደንቁ ወዳጆቻቸው ወደ እንግሊዝ ሀገር ሄደው የድህረ መረቃ ዲፕሎማ ከታወቀ ዩኒቨርሲቲ ቢያገኙ ወደፊት በከፍተኛ ሐላፊነት የመስራት እድል እንደሚኖራቸው መከራቸው። ይህንን ጥቆማ ተቀበለው ዶክተር ቻርልስ ማርቲን ወደ እንግሊዝ ሀገር ለመሄድ ልባቸው ተነሳሳ። ባታላ ክኒል ኩስት ሁለት አመት ያህል ከሰሩ በኋላ በህንድ ህክምና ተቋም ስር ለመስራት የሚያስችል ዕውቀት ለማግኘት በማሰብ ወደ እንግሊዝ ሀገር ሄደው የድህረ መረቃ ትምህርት ለመማር ወሰኑ። ይህንን አሳዋቸውን እንደናት ለምን ተከባከባቸው ሚስ ኤልሳቤት ክላርክ በመንገር ምክሯን ጠየቋት። እሷም ሐሳባቸው ጥሩ መሆኑ ስላመነች በሚትችለው መንገድ ሁሉ ለተረዳቸው ፈቃደኛ መሆኑን ገለጸችላቸው። እንደናት ምን ተከባከባቸው ሚስ ቻርልስ ክላርክ ማን ናቸው? ሚስ ክላርክ ያደገችው ስኮትላንድ ነው። አባቷ ዶክተር ብራውን የህክምና ትምህርት ኤድንበርግ ዩኒቨርሲቲ ከጨረሰ በኋላ ወደ ካልካታ ሄዶ ለብዙዋ መሰርቶ ከፍተኛ ሀብት ይዞ በጥሩታ ወደ ለንደን የተመለሰ ሰው ነው። የሱ ልጅ ሚስስ ኤልሳቤት ክላርክ ሎንዶን በሚገኘው ኪንግስ ኮሌጅ ውስጥ ገብታ በዚሁ ሙያ ስትሰራ ቆይታለች። የህክምና ሙያ ስለነበረት እንዳገር ቦይን ቤት ለሚገኙ ሴት ሰራኞች አስተማሚ ሆነ ተሰራም ጀመረ። በኋላ ላይ ለአጭር ጊዜ ወደ እንግሊዝ ሀገር ሄዳ ባላግብታ ከባለቤቷ ጋር ወደ ህንድ ሀገር ተመለሳ መጣ ፓሽዌርና ካሽሚር ከተሞች ውስጥ ሴቶችን በማስተማም ስራ ላይ ተሰማርታለች። የሚስ ኤልሳቤት ክላርክ ልጅ ሄነሪ ማርቲን ክላርክ ሰለናቱ ሲጽፍ ልዩ የሆነ ውቀትና ጥሩ የቋንቋ ችሎታ አላት። እንግሊዘኛ፣ ፈረንሳይኛ፣ ጣሊያኛ እንዲሁም ሳንክሪትና ኦርድ ጥሩ አርጋ ተናገራለች ብሏል። ዶክተር ማርቲን የመንፈስ እናታቸውን አመስግነውና ደብዳቤዎችን ይዘው ወደ እንግሊዝ ሀገር ለመሄድ ከስራቸው ተሰናበቱ። ከዛም ለሁለት አመት ሰርቶ ባጠራቀሙት ገንዘብ ላይ ለሳቸውና ለአንድ ጓደኛቸው የመጓጓዣ ከፍለው በታሳስ ወር 1880 ዓመተ ምህረት ለንደን ደረሱ። ሚስ ክላርክ ከሰጠቻቸው ደብዳቤዎች አንዱ ለሚስ ሄሌ ተጻፈ ነበር። ሎንዶን ሲደርሱ ወደ እርሷ ቤት ሄደው ደብዳቤውን ሰጥቷት። ሚስ ሄሊ ደብዳቤውን ተቀብላ ካነበበችው በኋላ እቤቷ እንዲያርፉ ጋበዘቻቸው። እርሷ ቤት ላንድ ሳምንት ያህል ቆይተው ወደ ስኮትላንድ ለመሄድ ወሰኑ። ሚስ ክላርክ የሰጠቻቸውን ሁለተኛው ደብዳቤ ይዘው ዶ ዶክተር ራሰል ለመስጠት ወደ ኤድንበርግ በመሄድ ማሳባቸውን ለሚስ ሄሊ ነገሯት። ምኞቱ ተሳክቶ ተማሪ ቤት ከተቀበለ ወጪውን በሙሉ ከፍልልሃለው በማለት ሚስ ሄሊ ቃል ገባችላቸው። ዶክተር ማርቲን ለመልካም ሐሳባና ምኞቷ መስግነዋትና እሷን ተሰናብተው መንገር ሲጀምሩ ከዋላቸው ተከተላ ገንዘብ ሰጠቻቸው። ለዚህ ላልተጠበቀ ረዳቷ በድጋሚ ከልባ መስግነዋት ወደ ኤድንበርግ ሄዱ። በዚህ ሁኔታ ቻርለስ ወደ ስኮትላንድ ሄደው ሁለተኛው ደብዳቤ በኤድንበርግና በግላስ ዩኒቨርሲቲ አስተዳደር ይሉ ነው ዶክተር ራሰል ሰጡት። ዶክተር ራሰል ደብዳቤውን ካነበ በኋላ በኤድንበርግ ዩኒቨርሲቲና ግላኮብ ዩኒቨርሲቲ ገብተው እንዲማሩ ሁኔታዎችን አመቻችላቸው። ያሰውት ስለተሳካላቸው በጣም ደስ ብሏቸው ወደ ለንደን ተመልሰው በሁለት ዩኒቨርሲቲዎች የመማር እድል ማግኘታቸውን ለሚስ ሄሊ ነገሯት። እሷ ቤት አንድ ሳምንት ቆይተው ስላደረገችላቸው መስተንግዶዋ መስክነዋ ተቃቾን ይዞ በመሄድ ከቤት ወጡ። ቀደም ሲል እሷ ራሷ በፈቃዷ በገባችላቸው ቃል መሰረት ለትምርት ቤት ክፍያና ለመኖሪያ ቤት የሚያበቃ ያንድ አመት ወጪ የሚሸፍን ገንዘብ ሰጣ ጥሩ ድል እንዲያጋጥማቸው በመመኘት ሸኘቻቸው። 
ለዚህ ወደር ለሌሎች ቸርነቶ አሚሴልን ከልባ መስግነዋት ወደ ኤደንበርግ ሄዱ። ኤደንበርግ ዩኒቨርሲቲ ሲመዘገቡ ካላሆር የህክምና ኮሌጅ ያገኙትን ዲግሪ ተቀባይነት አግኝቶ በሶስት የድህረ መረቃይ ትምርት ክፍል የመማር እድል ተሰጣቸው። እሳቸውም ይህንን እድል በመጠቀም በሁለቱ የስኮትላንድ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ገብተው ለ9 ወራት ትምርታቸውን ተከታተሉ። ሶስቱንም ትምርቶች ተፈትነው በከፍተኛ ብቃት አለፉ። ላሆር ካገኙት የህክምና ኤምዲ ዲግሪያቸው በተጨማሪ ባሁኑ ፈተና ባገኙት ውጤት መሰረት ከኤደንበርግ ኤልአርኤስፒ ኤዲን ቀጥሎ ከግላስጎ ሁለት ዲፕሎማዎችን አገኙ። ዶክተር ቻርልስ ወደ ኤደንበርግ ሄደው ከፍተኛ ዕውቀትና ማዕረግ ካገኙ በኋላ ወደ ሎንዶን ሄደው በህንድ ህክምና ተቋም በሚሰጠው ፈተና በውድድር ውስጥ ለመግባት አመለከቱ። በዚህ ጊዜ በጣም አስገራሚና አስደንጋጭ ሆኖ ያገኙት እንግሊዛዊ ባለሞናቸው ብቻ ስራ ለመግቢያ የሚሰጠው ፈተና እንዳይወስዱ መታገዳቸው ነበር። ይህን የመሰለ ህግ መኖሩ ለወጣቱ ሐኪም እጅግ አስደንጋጭ ብቻ መሆኑ ብቻ ሳይሆን ብራዊ መብት የሌላቸው መሆናቸው ለማውቀስ ቻላቸው። ሎንዶን ውስጥ ያሉት ወዳጆቻቸው በነበራቸው ክብርና ታዋቂነት ጭምር ለእንግሊዝ ባለስልጣናት ከዛም አልፎ ለንግስት ቪክቶሪያ አቤት ቢሉም ድካማቸው ሁሉ ውጤት አልባ ሆነ። ከሀገሩ ይወጣ ሀገር ውስጥ ይመለስ ቢጭኑ ተሃያ ቢቀመጡት ፈረስ በማለት ያልታወቀ ኢትዮጵያዊ ደራሲ የጻፈው ግጥም በሳቸው ላይ ደረሰው ባይተዋርነት አጋጥሞት ይሆን በህንድ የህክምና ተቋም ለመስራት የሚሰጠውን ፈተና ለመውሰድ የነበራቸው ምኞት እንዲሳይሳካ ሲቀር እንግሊዛ ጋር ለመኖርና የራሳቸውን የህክምና አገልግሎት መስጫ ተቋም ለመክፈት አሰቡ ለዚህ የሚያነሳሳቸው በርካታ ህንዳውያን ሐኪሞች እንግሊዛዊ ያልሆኑትን የውጭ አገር ሰዎች ሎንዶን ውስጥ ያከሙ የተደዳደለ ኑሮና ክብር ያገኙ መሆናቸውን ማወቃቸው በመቻላቸው ነው። እሳቸው ግን ለንደን ውስጥ ቤት ተከራይተውና የህክምና መሳሪያ ገስተው ስራ ለመጀመሪያ የሚያስችል በጃቸው የነበረው ገንዘብ እቅዳቸው ለማስፈጸም በቂ ስላልነበር አዲስ አማራጭ መፈለግድ ሆነ። ስለዚህ የነበራቸው አማራጭ ወደ ህንድ ሀገር ሄደው ወዳጆቻቸውን በመጎብኘት እግረ መንገዳቸውንም ስራ መፈለግ ነበር። ለዚያም ቢሆን ለመጓጓዣ የሚከፍሉት በቂ ገንዘብ አልነበራቸው። ወዳጅ ዘመዳ ያሳጣ እንደሚባለው እድል አጋጥሟቸው ወዳጃቸው ሚሴል ያማላጅነት ወደ ህንድ ሀገር በመሄድ መርከብ ላይ በህክምና ሞያቸው ያገለገሉ የቀላ አበልና ነፃ መጓጓጃ ስለአገኙ በጥሩር 1880 ዓ.ም ተመረተ ተመለሰው ህንድ ሀገር ገቡ። ህንድ ሀገር ሲደርሱ ወዳጃቸውና አጋራቸው ቄስ ሄነሪ ማርቲን ክላርክ ወደሚኖርበት የፑንጃብ ከተማ ወደኖቹ አምጻሪ ሄዱ። ከዶክተር ክላርክ ጋር ሲገናኙ እሱ ታሞ ስለነበር ወደ እንግሊዝ ሀገር ሄዶ ለመታከም ከፍተኛ ጉጉት እንዳለው ለዶክተር ቻርልስ ማርቲ ነገራቸው። ዶክተር ክላርክ ወደ ሀገሩ ሄዶ ታክሞ ስኪመለስ ወይም ሌላ ሰው ስኪ ተካድረስ በሱ ቦታ ለመስራት ፍቃደኛ መሆናቸውን ገለጹለት። ስምምነት ላይ በመረሳቸው ስራውን ጀመሩ። አምሪጻር ሆስፒታል በውክልና በመስራት ላይ ያሉ ዶክተር ማርቲን እንደ ሀገር ለሚገኘው የህክምና አገልግሎት ተቋም ደብዳቤ ጽፈው ስራ ጠየቁ። የደብዳቤው መልስ በቴሌግራም ሲመጣ ያልተበቁት ሆኖ አገኙት። ይህም ቀደም መስል ባይተዋርነታቸው የተገለጸበት አረግ አሁንም በድጋሚ ተጽፎ እንደ ሀገር በሚገኘው የህክምና ተቋም ለመስራት ፍቃድ የማይሰጣቸው መሆኑ የሚገልጹ ደብዳቤ መረሱ ነበር። በዚህ ደብዳቤ ውስጥ ጻፈው ቀጣ ያረግ ግን ስራ ከፈለክ ወደበር ማሄደ ለተሰራት ይችላል የሚል ነበር። በሕክምና ሰራ በርማ በዛ ዘመን በርማ በእንግሊዛ ፈን ጉዝት ከመትመረው ህንድ ለየት ያለ አስተዳደር ስር ነበረች ቄስ ክላርክ እንግሊዝ ሀገር ታክመውን አድኖ ወደ አምጻሪ ስለተመለሰ ዶክተር ማርቲን በርማ በሚገኝ ሆስፒታል ውስጥ ለመስራት ወስነው የቅጥር ውል ፈጸሙ በዚህ ስምምነት መሰረት በርማ እንደደረሱ ቷንጋው ራጃ አሪዋርዳ ሸለቆ ሞቢን ከተማ ዋናው መስራ ቤት ተቀጠሩ እሳቸው ከእንግሊዝ ሀገር ከፍተኛ የድህረ መረቃ ትምርት ቀስመውና በሶስት ተጨማሪ የህክምና ሙያ ዲፕሎማዎች አግኝተው ወደ ወደ በርማ ከተመለሱ በኋላ በቀዶ ህክምና ክፍል በሐላፊነት እንዲሰሩ ተመደቡ። ለስራ የተመደቡበት የከተማ ጅጋ ስከፊ የወባ ትንኝ መፈልፈያ ቦታ ነው። እዚህ ወራጃ እንኳን ሰው እንስሳት በወባ ትንኞች ይነደፉ ነበር። እንስሳቱን ከወባ ትንኝ ወረራ ለማዳን በየጋጣው ዙሪያው ለሊቱ ሙሉ ሰዓት በማንደድ የመከላከል ሙከራ ይደረጋል። የመኖሪያ ቤትና የመስራ ቤቶች በረና መስኮቶች በሽቦ ወንፊት ይለበዳሉ። ለመኝታ ቦታዎች የትንኝ መከላከያ ጎበር ይጋረዳል። በረና መስኮቶቹ የሚከፈቱት ላፍታ ብቻ ነው። 
ትንኞቹ በቀና አስቸጋሪ ሆኖ እንጂ ቀኑ መሸጥ ሲል ደግሞ ይብስ ያስቸግራሉ። የኢኮኖሚ አቅም ያለው ቀኑ መጨለም ሳይጀምር የመከላካያ ጎበር ወደ አለበት ቤቱ በግዜ ይገባል። መኝታው ላይ ሲጋደምም ጫማውን አወልቅም። ወጣቱ ዶክተር ማርቲን እንዲሰሩ ተመደቡት ይህንን በመሰለ ለጤና አጠንቅ በሆነ ቦታ ነው። ካሳቸው በፊት በዚህ ቦታ ይሰሩ የነበሩ ባለሙያዎች ስራውን ለቀው ይሄዱ ነበር። እሳቸው ግን ይህን የመሰለ ችግር ባለበት በዚህ ትልቅ የሆነ ቤት የሕክምና ሐላፊ ሆኖ ያለ መታከት ሲሰሩ ቆይቷል። በተደራቢም ያውራጀው የግምጃቤት ሹም ሆኖ ይሰሩ ነበር። ያውራጀው የቀዶ ጥገና ሐኪም የማዘጋጃቤቱ ምክትል ፕሬዝዳንት ሆኖ ይሰራል የሚል ደንብ በመኖሩ እሳቸውም የማዘጋጃቤቱን ስራ ጨመር ይሰሩም ነበር። ይህን የመሰለ ሐላፊነት ሲሰጠኝ ገና 26 አመት ወጣት ስለነበርኩና ብዙ የሥራ ለምድ ስላልነበረኝ መፍራት ያልቀረም ነበር ያም ሆኖ ሥራውን በአግባቡ ስለተከናወነ ለኔ ጥሩ ተሞክሮ ሆኖልኛል በማለት በለት ማስተዋሽ አደብተራቸው ውስጥ ጽፈዋል ዶክተር ማርቲን ወባይ ዘኛል ብሎ ሳይፈሩ ሥራቸውን ለአንድ አመት ያህል በዚህ የከተማ ሆስፒታል ውስጥ ሲሰሩ ቆዩ በችሮታቸውና በተጋታቸው ስለተመሰገኑ ታቦይ በሚባል ከተማ የቀዶ ጥገና ሐከምና ሹም ሆኖ እንዲሰሩ ተመደቡ ስራው ቶንጓ ውስጥ ከነበሩ ጋር ተመሳሳይ ቢሆንም አሁን ግን የግምጃ ቤት ሐላፊነት አልነበረባቸው። ታቦይ ሙቹና ጥሩ ቦታ ሆኖ ስለአገኙት ደስተኛ ሆኖ። ስለዚህ የግምጃ ቤት ሐላፊ ሆኖ ጓደኛቸው ጋር አንድ ቤት በሽርክና ገዙ። ቤቱን የገዙት ሀገሩን ስለወደዱትና ከበርማ ተወላጅ ፍቅረኞቻቸው ጋር ትዳር ለማያዛስቦ ነው። የሚያሳዝነው ምቹ ሆኖ የታቦይ ከተማ አዲስ በገዙት ቤት ውስጥ ተቀምጦ ኑሮን በማጣጣም ላይ ያሉ አመት እንኳን ሳይሰሩ ወደ ሌላ ከተማ እንዲዛወሩ መደረጉ ነው። አሁን የተመደቡበት አዲስ ስራ ቦታቸው በሰሜን በርማውራጃ ቻክፒው በሚባል አውራጃ ውስጥ ሆነ። ይቦታ ከቶንጓ በከፋ መልኩ የውባትንኝ የሚመዛበት እጅግ መጥፎ ቀጣና ነበር። ወደዚህ ስፍራ የሚላኩ ሰራተኞች ወደ ስር ቤት እንደተላኩ ይቆጥሩት ነበር። ዶክተር ማርቲን ወደዚህ ሀገር የተላኩት ግን ቀደም ሲል ሌሎች ያዩትን ፍርዳ እንዲቀምሱ ሳይሆን በዚህ አይነት ቦታ ይሰሩ ሐኪም ስለሆኑ ያየሩን ጣባይና የሥራውን ሁኔታ ይቋቋሙታል ተብሎ በመመረጣቸው ነው። ቀደም ሲል ቻክፒው ተመዱ ወይ ነበር ሐኪም የግምጃ ቤት ሐላፊ ሆኖ ይሰራ ስለነበር እሳቸውም ከመደበኛ ሙያቸው በተጨማሪ መስራት ነበረባቸው። ሥራው የሂሳብ አያይዝና ስለ ግምጃ ቤት አሰራር ደም በመወቀን የሚጠይቅ ነበር። ስለዚህ በትርፍ ግዚያቸው ትምርት ቤት ገብተው ሂሳብ መስራትና መዝገብ አያያዝ ሀብሎ ተማሩና ፈተናውን በሚገባ አለፉ። ከክምና ስራቸው በተጓዳኝ በግምጃ ቤት ሐላፊነት ለሚሰሩት ለዚህ ተጨማሪ ስራ ተጨማሪ ክፍያና አበል ጥሩም ደም ውስጥ ተቆረጠላቸው። ይህንን ሁሉ ስራ ጫና ተሸከመው ሲሰሩ ወዋይ ዘኝና ጤና ይስተጓጎላል ሳይሉ ትንኞቹን ሸሽተው ወደ ቤታቸው ሮጦ ሳይገቡ ቀንም ይሁን ለሊት ሙያቸው በሚፈለግበት ቦታ በመገኘት ለህزب በቅንነት ያገለግሉ ነበር። ራሳቸውን ለህزب አገልግሎት እንዲያሳልፈው ስለሚሰጡ በየይዱበት ሁሉ ብዙ ወዳጆችን ለማፍራት በቁ። በዚህ ሁኔታ እንደ አመት ከሰሩ በኋላ በሐምሌ ወር 1887 ዓ.ም ተመረጥ በወባ በሽታ ተጠቆ። በዚህ ምክንያት ካራንጉ ሰሜን ወደሚገኘው ፔጉ አውራጃ ተዛወሩ። ፔጉ ከደረሱ በኋላ የወባ መዳኒት ወስደው ትንሽ ይሻላቸው ስራ ጀመሩ። እዚህ ፔጉ ውስጥ ከመደበኛ የክምና ስራቸው በስተቀር የግምጃ ቤት ሐላፊነት ስራ ይሳቸው ድርሻል ነበርም በሌላ በኩል ግን ፔጉ በጣም ትልቅ ሰፊ አውራጃ በመሆኑ በርካታ ወይን ቤቶችና ሆስፒታሎችን መቆጣጠር ነበረባቸው በከተማው ውስጥ ድግስ ሲኖር በክብር እንግድነት በመጀመሪያ የሚጠሩት ዶክተር ቻርልስ ማርቲን ነበሩ ሆኔታው የሚፈቅድ ሆኖ በግብራ ቦታ ሲገኙ እሳቸው ካሉበት ጠረጴዛ አካባቢ ለመቀመጥ ሽም ያነበረ አንዳንድ ጊዜ ከሥራ ጫና የተነሳ ግብዣዎቹ ለመቀበል ይቸገሩ ነበር ይሁን እንጂ ግብዣውን ያልተቀበሉለት ምክንያት በመግለጽ አጭር ማስተዋሻ ጽፈው ጋባጆቻቸውን ይቅርታ ይጠይቁ ነበር። እንዲሁም በክብር እንግድነት ተጋብዘው ከተመለሱ በኋላ ለተደረገላቸው ግብዣና ለተሰጣቸው ክብር የምስጋና ደብዳቤ መጻፍ ለማድረም ነበራቸው። በዚህ ላይ ገና አፍላጎርምሳ ስለነበሩ ፍራንና ደስታን ማጣመር ያቆበት ነበር። በትርፍ ግዚያቸው ከሁለት የበርማ ተወላጅ ጓደኞቻቸው ጋር በመሆን ጊታር ይጫወትና ይዘፍኑ ሰለነበር ብዙ አርናቂዎች ነበሯቸው ስለዚህ አንድ አንድ ጊዜ በግብራ ቦታ ላይ የሙዚቃ መሳሪያ በመጫወትና በመስፈን ራሳቸውንና ተጋባጆቻቸውን ያስደስቱ ነበር በትርፍ ግዚያቸውም ከጓደኞቻቸው ጋር 
ከከተማው ጣብለው ጊታር ሲጫወቱ ሲዘፍኑና ኢላማ በመተኮስ ራሳቸውን ያዝናኑ ነበር ይህንን ተግባራቸውን በማስተዋሻ ደብተራቸው ጽፈው የወጣትነታቸውን ዘመን የሚያሳዩ ፎቶግራፎችን ጭምር ሰተዋል ዶክተር ቻርለስ ማርቲን ባንዋናር ስራት እና የስራ አክባሪነት እጅግ የተመሰገኑ ሰው ናቸው። ስራት አክባሪነታቸው እና የሙያ አብቃታቸው በህንድ የህክምና አገልግሎት ውስጥ ኢንዲያን ሜዲካል ሰርቪስ ካፕቴኛ ክብር አሰጥቷቸዋል። ለዚህ ማስረጃው የካልካታ ወንቄስ ቡርክ ዲደስ ባታላን ሲጎበኙ ስለ ቻርለስ ማርቲን ጽፎ የተወት የምስክርነት ቃል ነው። ቄስ ብሩክ ስለ ዶክተር ማርቲን ሲናገሩ እንከን የማይወጣ ለታኪም እና እጅግ ጨዋሳው ነበር ብለዋል። ፔጎራጃል 13 ተራት ያል ከሰሮ በኋላ በናሴዮር 1887 ዓመተ ምህረት ረጅም የባውር ሞት መር ወደም ይገኝበት የቱንጎ አውራጃ ተዛወሩ። ቱንጎ ከአንድ 200 በላይ ስለኞች ያሉበት ወይን ቤት በመኖሩ ስራ ስለሚበዛ በደሞዛቸው ላይ ቦር ተጨማሪ ገንዘብ እየተሰጣቸው ነበር። ቱንጎ ሆስፒታል 3 ወር ከሰሮ በኋላ ቀደም ሲል ይዛ ተመድቦ የነበር ሐኪም ካረፍት ስለተመለሰ ስራውን ለሷ አስረክበው በባቡር ሐዲድ መስመር ላይ ወዳለው የቱንጎ ወራጃ ከተማ ወደ ነው ወደ ካታ ተዛወሩ። ለዚያ ወራጃ አዲስ አበባ ሐዲድ ተዘርግቶ ገና ስራት መጀመሩ ስለነበር እሳቹ የመጡ ሰሞን ለስራ ፈላጊዎች እድል የተከፈተበት ወቅት ነበር። ከተማው ዲሲ ተመሰረተ በመሆኑ የወባ በሽታ ገና አልጠፋም። የባቡር ሐዲድ ተዘርግቶና የማረፊያ ጣቢያው ተርቶ እንዳለቀ ከሌላ ቦታ ዚህ የሚመደቡ ሰራተኞች መኖሪያ ቤት ሲሰሩ አተኮሮ ይመለከቱ ነበር። ካታ ያሉ ያስገረማቸው ነገር ጥቅጥቅ ባለ ጫካ በተሸፈነ ሙቀትና ዘናብ በሚበዛበት እዚ ሰዋል ባቦኖ ስፍራ የባቡር መስመር መዘርጋቱ ነው ያብች አይደለም ብዙ ሰዎች ከሌላ ቦታ እየፈለሱ እዚ የወባትንኝ መንሐሪያ በሆነበት ስፍራ ስራ ለመፈለግና ለመኖር መምጣታቸው በጣም አስገርማቸዋል መደበኛ ስራ ከያዙ ሰዎች በስተቀር የባቡር ጣቢያው እና የከበቡት ስራ ፈላጊዎችና ሱቅ በደረቴዎች ናቸው አንዳንዶቹ የቀን ስራ ሲሰሩ ሌሎቹ ደግሞ ለመንገደኞች የሚበላ ነገር በመሸጥና ሌላም ትናንሽ የሸቀጣ ሸቀጥ ንግድ ሲሰሩ ማይታቸው ስለ ከተማ አድርገት ጥሩ ግንዛቤ ለማግኘት በቁ። ቀስ በቀስ በባቡር ጣቢያዎች አካባቢ ቤቶች እየተሰሩ በመሄዳቸው የከተማ ገጽታ ማግኘት ሲጀምር ማይተዋል። በዛን ዘመን ቤቶቹ ይሰሩ የነበሩ ጫካ ተመንጥሮ ጉቶ ተነቅሎና መሬቱ ተደልሎ ነበር። ለጣራ ክዳን የሚሆን ቆርቆሮና ሌላም ለቤት መስሪያ የሚሆንቆሳቆስ አይገኝም ነበር። ሀገሩ ሞቃት በመሆኑና ለቤት መስሪያ የሚሆን ዘመናዊ ቃ ባለመኖሩ አማራጫቸው ቤቶችን በእንጨት ብቻ መስራት ነበር። ሀገሩ ውስጥ ጥቅጥቅ ያለ የደን ሀብት በመኖሩ የቤቶቹ መስኮትና ብር ጣራው ሳይቀር ዛፉ ተቆርጦ ግንዱ በቀጭኑ ተሰንጥቆ ሳንቃ ከተዘጋጀ በኋላ ያንን ያስተካከሉ እርስ በርስ በማገጣጠም ይሰራሉ። ይህ ለመኖር ሲባል የተገኙ ቤቶችን በእንጨት ብቻ አገጣጥሞ የመስራት ዘዴና የህዝብ ታታሪነት ለዶክተር ማርቲን ልምድ ሰጪ ሆነ ከዚህ ልምድ በመነሳት እሳቸው ወደ ኢትዮጵያ ከገቡ በኋላ ከዚህ ልምድ በመነሳት እሳቸው ወደ ኢትዮጵያ ከገቡ በኋላ በተመሳሳይ ሁኔታ ቤቶቹን የሰሩ መሆናቸውን ወደፊት እናያለን በህንድ መንግስት የሲቪል አገልግሎት ከፍተኛ ስም እና ቦታ ነበራቸው ባስተዳደጋቸውና በወቅታቸው ምስጉን የሆኑ ዶክተር ቻርለስ ማርቲን በርማ በነበረበት ጊዜ ያካበቱትን ዘርፈ ብዙ የሥራ ልምድ ከመያቾ ጋር አጣምረው ለሀገራቸውም ታላቅ አበርክቶ ፈጽመዋል። የእንግሊዝ ተወላጅ ባለመሆናቸው እንግሊዝና ህንድ ሀገር ውስጥ በመንግስት የሲቪል አገልግሎት እድል ባይሰጣቸው በርማ ውስጥ ባህላዊነት በሰሩባቾ ቦታዎች ሁሉ በሕክምና መያቾ ተከብሯል። ምስጋናና አድናቆት አጥርፏል። ብዙ ሽልማቶችንም በየጊዜው አግኝተዋል። አስቸጋሪ ቦነው በካታ ከተማ ውስጥ ለ13 ወራት ያል በተጋት እየሰሩ ያሉ ጣሊያኖች ኢትዮጵያ ለመወረር መዘጋጀታቸውን ከጋዜጣ ነበቡ። የጠቡ መነሻ ጣሊያን የውጭ አለኑል አንቀጽ 17 ለራሷ እንዲጠቅማት ትርጉሙን በማዛባት ኢትዮጵያን ቀይ ግዛቷ በማስመሰል ለውጭ አገር መንግስታት ማስተዋቋ ነው። ውዝግቡን ያስነሳ 17ኛው አንቀጽ የጣሊያንኛው ጽሑፍ እንዲላል። የኢትዮጵያ መንግስት ከውጭ አገር መንግስታት ጋር የሚያደርገው ግንኙነት በኢጣሊያ መንግስት አማካኝነት ማድረግ ይገባዋል። ይሁን ለፊርማ በቀረበ ጊዜ 17ኛው አንቀጽ ምንም ፋይዳ ስለሌለው ይቅረ የሚል ሐሳብ አጼ ሚኒሊ ካቀርበው ነበር። ጣሊያን ኖክሎ ሊፈርም የመጣው አንቶሎኒ ግን ቢጨመር ምን ይጎዳል በሚል ለዘባ አነጋገር ሚኒሊክና ሳምኖ ሁሉ ተፈጸመ። ቀድሞ ሆኖ የጣሊያ መንግስትና ወኪሉ አንቶሎኒ 
ኢትዮጵያን በቀን ግዛት ለማያዝ ከነበራቸው መሰር ይደባ የተነሳ ትርጉሙን ሆን ብሎ በማዛባት የተጻፈ መሆኑን የሚያሳየው ቀጥሎ የተጻፈው ያማረኛው አንቀጽ ነው። በ17ኛው አንቀጽ በተከሰተው የትርጉም ልዩነት የተነሳ ኢትዮጵያ ቋምና የጣሊያን ፍላጎት ሳይጣጣን በመቅረቱ ጦርነቱ ሊከሰት ግድ ሆነ። ይህንን ተከትሎ ዶክተር ቻርለስ ማርቲን ለአድዋ ጦርነት ወደ ኢትዮጵያ ለመሄድ ተዘጋጁ። ለምን ሲል እንዳየነው ዶክተር ቻርለስ ማርቲን የቅኛ አጋዛዝ ግፈኝነት ግፈትን በመቅመስ ያወቁ ሰው ናቸው። በተማሪነታቸው ጊዜና በሰራተኝነት በቆዩበት ዘመን የህንድና የበርማ ህዝብ በቀይ ገዢዎች መበደሉን ወይ መጨቆኑን ባይናቸው አይተዋል። ካነበባቸው የታሪክ መጻፍት እሳቸውን እውጭ ሀገር ደሳምጦ ለስደት ያበቃቸው አጼ ቴዎድሮስ ለማጥቃት በመጡ ወራሪ እንግሊዞች ምክንያት መሆኑ ስላወቁ በጅጉ ተቆጭተዋል። በረጋ ሁኔታ ቤት ሰርተው ትዳር መስርተው ለመኖር ፋታ ያጡትና በባዳ ሀገር እንደ ሸማኔ ሞሮሪያ ካንዶዋ ራጃ ወደ ሌላው የተዋወሩ እንዲሰሩ የተገደዱት ለሀገሩ ባዳ ከመሆናቸው ምክንያት መሆኑ አቋል። በባዳ ሀገር በረጋ ሁኔታ ሰርተው ለመኖር ፋታ መጣታቸው አበሳጅቷቸዋል። ጣሊያን ሀገራቸውን ለመወረር ማሰብ አስቆጥቷቸው ወደ ሀገራቸው ለመግባት እስከ ማሰብ አደረሳቸው። ኢትዮጵያ እንደ ህንድና በርማ በውጭ ሀገር መንግስታት እጅ እንዳትወርቅ በማሰብ ከወገኖቻቸው ጎን በመሰለፍ በውቀት በገንዘብና በጉልበት ጭምር ለመርዳት ወደ ትውልድ ሀገራቸው ለመግባት ቆርጠው ይተነስተም ለዚህም ነው። ሐሳባቸውን ወደ ተግባር ለመለወጥ ለሙያቸው አስፈላጊ የሆኑት መዳኔቶችና ቁሳቁሶች ገዝተው አከማቹ። ለወባ ለራስ ምታት ለሳል የሚሆኑ ልዩ ልዩ መዳኔቶች በተጨማሪም ለቁስል ማከሚያ አስፈላጊ የሆኑት ሻሽ ጥጥ አዮዲንና አልኮል እንዲሁም ለመዳኔት መውጊያ መርፌና ቁስል መብጫ ሰንጤዎችና እንደ መታከሚያ ክፍል የሚያገለግል ትልቅ ድንኳን ገዝተው ያዘጋጁት ያለምን ማስገዳጅነት በራሳቸው ገንዘብና ፍላጎት ነው። ሐሳባቸው ለማሳካት እንዲመቻቸው ከሚሰሩበት ቦታ ሆን ብለው የረፍት ፈቃድ እንዲሰጧቸው ጠየቁ። የተሰጣቸው የረፍት ፈቃድ ለ3 ወር ተኩል ብቻ ቢሆንም እሳቸው ለተነሱበት ዓላማ የ3 ወር ጊዜ እንደማይበቃቸው ይታወቃል። ይሁን እንጂ አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ ለወደፊቱ ተጨማሪ የረፍት ጊዜ ለመጠየቅ ያላቸውን ሐሳብ በልባቸው ይዘው ወደ ኢትዮጵያ ለመሄድ ተዘጋጁ። በዛን ዘመን እንግሊዞች የበርበራ ሶማሌን ያስተዳድሩ ነበርና በኤደን በኩል አድርገው የእንግሊዝ ሶማሌ ወደሆነችው ዘይ ለሄዱ። እዛ ሲደርሱ ካፒቴን ሃሪንግተን ከመባለው እንግሊዛዊ አገር አስተዳዳሪ ጋር ተገናኙ። ዶክተር ቻርለስ ማርቲን ወደ አዲስ አበባ ለመሄድ አሰበው ስለመጡ ሃሪንግተን ምክር እንዲሰጣቸው ጠየቁት። እሱ የወጣቱን ዶክተር ቻርለስ ማርቲን ጥያቄ ካዳመጠ በኋላ ሲመልስ መንገዱ ረጅም በመሆኑ ከ6 ሳምንት በላይ ይወስዳል። አካባቢው የጣሊያንና የኢትዮጵያ ጦርነት ቀጠና በመሆኑ ባሁን ጊዜ ወደ አዲስ አበባ መሄድ ላደጋ የሚያጋልጥ ነው በማለት ወደ በርማ እንዲመለሱ መከራቸው። በጦር ሜዳው ባካል ለመገኘት የማይቻል መሆኑን ሃሪንግተን አበክሮ ሰለነገራቸው ይዞ የመጡት ንቃ ወደ ጦር ሜዳ ለመላክ ወሰኑ። ስለዚህ ባክ እነዚህ መዳኔቶችና የህክምና ቃዎች አንተ ወስደ ለንጉሰ ነገስት ምን ይልክ ስጥልኝ ወይ ላክላችሁ አሉት ሃሪንግተን የሰጣቸው መልስ ቀድም እንደነገርኩ ጣሊያን ወታደሮቿን በሶማሌ ክልል ስላከማቸች በዛ በኩል ወደ ኢትዮጵያ የሚገቡን ማንኛውም ነገር በአይነ ቁራኛ ነቅታ ተጠብቃለች ስለዚህ ለጊዜው ለኔም ቢሆን በዚህ ወቅት ወደ ኢትዮጵያ ምሄድ ያስቸግረኛል የሚል ነበር ዶክተር ቻርለስ ማርቲን ያሰቡ ሳይሳካ በመቅረቱ በጅጉ አዘኑ። ኮኖም በጦር ሜዳ የሚገኙትን ወገኖቻቸውን ለማከማ አስፈላጊ ናቸው ብሎ ያመጣቸውን ቁሳቁሶች ለመግዣና ለመጓጓዣ ገንዘብ አውጥተውና ብዙ ደክመው ምኞታቸው በአጭር መቀጫቱ እጅ ጋር በሳጫቸው። በሁኔታው አዝነውና ተስፋ ቆርጠው ለቁሳቁስ መግዣና ማጓጓዣ ያወጣው ገንዘብ ባሳዛኝ ሁኔታ ባክ ነው ቀረ ብለው በማስተዋሻ ደብተራቸው ውስጥ በእንግሊዘኛ አስፈራዋል። ዶክተር ቻርለስ ወደ መጥበት ሀገር ከመመለሶች ሌላ ማራጅ ስላጡ ወደ ህንድ ሀገር ሄደው ሁለት ሳምንት ያህል ዕረፍት አደረጉ። ሀገራቸው ኢትዮጵያ የጣላይን ቅኝ ሀገር እንዳትሆን የበኩላቸውን ትግል ለማድረግ የመጥበት ጉዳይ ከመንደረሰ። ጦርነቱ ተካይዶ እንዴት ተደመደመ? አለቃ ተክለስላሴ ባልታተመ መጽሐፍ ያሳፈሩትን እነሆ። ያን ጊዜ የጣሊያን ጦር ወጨፎ ሲታኩስ አራሩን በሰማይ ላይ የሚሄድ አንበሳ ያስመስለው ነበር። የሰልፎም ስራት ሲራመድ አንድ ጊዜ ጥይታ ጉርሶ ሲተኩስ ሳውን ይገድል ዛፉንም ይበጣጥስ ነበር የምድር ፋራር በሰማይ ሲሄድ የተወረወረ ኮከብ ይመስል ነበር ምድር ከነካ በኋላ እንደገና ፈንድቶ ሰው ይገድል ነበር የመድፉ ጥይት ዋንጫ ያህል ነበር 
በኋላም ቀላሁን ገረድለው ሐመቅጃ ደረገቹ ያ ሁሉ ፈንጂ ያ ሁሉ ጎበዝ ያ ሁሉ ወጣት ልጅ ባገሩ እንዲያ ሲያምርበት በሷገር ላሊበላ ወይም ቤተክርስቲያን ሳሚ መስሎ ኮርፈፍ ኮርፈፍ ሲል ሲማስን ሲደከም ውሎ ሲነጋጋ መድፉን አባገር ይማርሶና አጥምሮ ጦርነ ተጀመረ እግረኛው የጣሊያን ወታደር ሮጣሎ ሲል ጫሞ እየከበደው አውልቆ እንዳይሮጥ ከቃበትና ከቁልቁለት ጣጣር ይወጋው የዋሊት እየተኮሰ ሲሮጥ ካንጨት የቀለለ የየጁ ከነብር የፈጠነ የበገ ምድር ከቋንጣ ይደረቀ የትግራይ ካሞራ ይረበበ ሸዌ ከነቤ ባሳ የሚነድፍ ጎጃሜ እያባረረ በየጎዳናው ዘረረው አውሬ የነጨው ነጭ መጋጃ እየመሰለ በየዱሩ ሆዱን ገልብጦ ወደቀና ያሞራ ቀለብ ሆነ የመጣው መልፍ ሁሉ ከነጥይቱ ከነመንኮራኩሩ በየመንገዱ እየወደቀ ተገኘ ፕሮፌሰር አፎርቅ ገብረ ኢየሱስ በበኩላቸው ዳግማዊ አጤሚኒሊክ በሚባሉ መጻፍ ውስጥ የሚከተለውን ጽፏል አንድ ስፍራ 18 በተረፈ 3ም 5 መልፍ በየመንገዱ እየወደቀ ተማረከ ከቅርብ የነበረው ማታ በጨለማ ከሰፈር ደረሰ ሩቅ ድረስ ሄዶ ኢትዮጵያ ባራሪ ጦር በነጋታው ይማረከው ይገድሎም ያቀራራና የፎከረ ገባ ኢትዮጵያዊ አደጋ ነጥጣለበት ባየ ጊዜ የቸኮለ በሌጣው ያልቸኮለ በኮርቾ እየለካ ወይ የሚተቀመጠ እይት እንደቀደቀ ገባበት መድፉ ይመታኛል ነፍጡም ይጠለኛል እሞታሎ ብሎ አልፈራበትም ከሌሊቱ 11 ሰዓት የጀመረው እስከ ጧቱ 4 ሰዓት ድረስ ተኩሷል አባራ 9 ሰዓት ሲሆን ያጼ ሚኒሊክ ሰራዊት ቁስለኛውንም የተማረከውንም ኢጣሊያ ያያዘ ይመለስ ግባ በማለት ጻፍ የተዛዙ መዝግቦታል ዶክተር ቻርለስ ማርቲን ወደ ኢትዮጵያ ገብተው ከወገኖቻቸው ጋር ቆመው ድሉን ለማየት ባይበቁም ሀገራቸው ጥላትን አሳፈራ ድሉን መቀናጀቷን በጋዜጣ ሲያነቡ ከፍተኛ ደስታ ተሰምቷቸው እንደነበር በወቅቱ በማስተዋሽ አደብተራቸው ውስጥ መዝግቦታል በመጋቢቶር በ1889 ዓ.ም ምህረት ወደ በርማ ሄደው ካታ ከተማው ስራቸው እንደገና ጀመሩ በዚህ ቦታ ለሰባት ቶሪ አልሰርተው በመቀጠልም ሚቹና ሞንጎል ወይም ሞንጎሊያ በሚባል የፖሊስ ሰራዊት ትልቅ ሆስፒታል ውስጥ ተመደቡ ቀደም ሲል ከሰሩባቸው ቦታዎች ጋር ሲነጻጸር እዚ በሚገኘው የፖሊስ ጣቢያና ትልቁ ሆስፒታል ውስጥ ያሉትን በሽተኞች ማከም ብቻ ስለነበር ስራው አድካሚ ያልነበረ ትርፍ ግዚያቸውን የበርማን ቋንቋ በመማር ያሳለፉ ጥሩ ውጤት ስላስመዘገቡ የደሞዝ ጭማሪ ተደረገላቸው ይሃውራጃ ጀዴ የሚባል የክቡር ድንጋይ ማድን በገፍ የሚመረትበት ነው የማድን ሰራተኞቹ በአብዛኛው የቻይና ሀገር ሰዎች ናቸው የዚህን ማድን ጠቀሜታ በበርማ ሰዎች እጅግ የታወቀ ባለመሆኑ የሥራ መሪዎችና ንግዱንም የሚያካሂዱት ከሌላ ሀገር የመጡ ሰዎች ነበሩ ስለዚህ እነሱ ይህንን ውድና ብርቅ ማድን ወደ ቻይና በመላክ ከፍተኛ ትርፍ ያካብቱ ነበር ይህንን የመሰለውን በውጭ ሀገር ሰዎች የሚፈጸሙን በዝበዛ አይነት በሀገራቸው እንዳይፈጸም ዶክተር ቻርለስ ማርቲን አንድ ቀን ወደ ሀገራቸው ኢትዮጵያ ተመልሰው ሀገሪቱ ያላትን ማዕድን የውጭ ሀገር ሰዎች ሳይሆኑ ራሳቸው ወይም ሎሊት ኢትዮጵያውያን ይያመረቱ ሀገራቸውን ለማበልጸግ ምኞት እንደነበራቸው በማስተዋሽ አደብታራቸው ጽፈውታል ሞጎን ጉስት በሚገኘው የፖሊስ ሆስፒታል 11 ወር ከሰሩ በኋላ ቻይና ድንበር ወደሚገኝ ሻናው ራጃ ላሽዌ ወደሚባል ቦታ ተመደቡ ከሀገሩ ተራራማ በመሆኑ ነፋሽ አየሩና ያካባቢው ውበት ልብን የሚመስጥ ነው የሻን ህዝብ በመልክ ሞንጎሎችን የሚመስሉ ጫዋነትን የተላበሱ ሲሆኑ እንደቀሩት የበርማ ሰዎች ሁሉ የቡዲስት እምነት ተከታዮች ናቸው እዚ የሚናገሩት ቋንቋ ለየት ያለ ስለነበር ዶክተር ቻርለስ የሚያውቁት የበርማ ብሔራዊ ቋንቋ ብቻ በመሆኑ ከበሽተኞቹ ጋር ለመነጋገር ችግር ነበረባቸው ስለዚህ የዚህና አካባቢ ቋንቋ መማር ፈለጉ እንዳሰቡትም የሻን ቋንቋ በሚገባ ጥንታው ባሳዩት ጥይት አንድ ሽሩብ ይተሸለሙ በሻንግዛት ውስጥ አንድ አመት ከሰሩ በኋላ ስራው ለቀው ስለሄዱ በዚያ ቋንቋ የመናገር ድል ዳግመኛ አላገኙ በዚህ ወቅት ኢትዮጵያ ውስጥ ወልዶ እንዳገር በሕክምና ሙያ የተመረቀ ሰው መኖሩን የሮድ ሚሲዮን ሰዎች ላጼ ሚኒሊክ ነገሯቸው እሳቸው ወጣቱ ሐኪም በቶሉ ወደ ኢትዮጵያ እንዲመጡ መፈለጋቸውን ለካፒተን ሃሪንግተን ነገሩት ሃሪንግተን በበኩሉ ለዶክተር ቻርለስ ማርቲን የሚከተለውን ድብዳቤ ጻፈላቸው የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት አጼ ሚኒሊክ ስለ አንተ ታሪክ ሰምተው ሊያዩ የሚፈልጉ መሆናቸውን ሰምቻለሁ አንተ ከስራ አስፈቀደ ለመምጣት ከቻልክ እኔ ከእንግሊዝ ሀገር በጥቅም ተወርሰለም መጣ 
ኤደን ላይ ተገናኝተን ወደ ኢትዮጵያ ይጀ ለመሄድ ፈቃደኛ ነኝ። በዚህ ረገድ እኔ ለረዳ ዝግጁ ነኝ ይላል ደብዳቤው። ካፒታን ሃሪንግተን ባዶዋ ጦርነት ጊዜ ዶክተር ቻርለስ ማርቲን ወደ ኢትዮጵያ ሲመጡ ለመግባት ችግር እንደሚገጥማቸው የነገራቸው ሰው ነው። ይህን ቻሮሪስ ጽፍላቸው ወደ ሆኖ ከመስራቤታቸው ፈቃድ ጠይቆ ከብዙ ጣውረድ በኋላ ግማሽ ደሞዝ እየተከፈላቸው የስድስት ወር ፈቃድ እንዳገኙ ሁለት የበርማ ተወላጅ አሽከሮቻቸውን አስከትለው ክላሽ ይወጡ። ከረጅም አሰል ችግር ጉዞ በኋላ ባቡር ጣባ ድርሰው ተሳፈሩና በጥቅምት አንድ ቀን ኤደን ገቡ። ካፒቴን ሃሪንግተን ጥቅምት 21 ቀን ኤደን ድረስ መጥቶ ከሳቸው ጋር ተገናኘ። ከመስ ቀን በኋላ ሁለቱም በመርከብ ተሳፍረው ወደዛ ይላ ጉዞ ጀመሩ። በዚህ መርከብ ላይ ሚስተር ቤርድ እና ዶክተር ዊክሊፍ የሚባሉ ሰዎች ነበሩ። ሚስተር ቤርድ በአጣሽነት ዶክተር ዊክሊፍ በሐኪምነት በእንግሊዝ ሊጋሲዮን ውስጥ እንዲሰሩ የተመደቡ ባለሙያዎች ናቸው። ላጼ ሚኒሊክ በሱታ የተላቁ ሁለት ፈረሶችና ሰባት አዳኝ ሙሻዎችን ለማስረከብ የታዘዘው ሚስተር ቢር ለማብሮ ነበር። እንዲሁም የኢምባሲዮ አስተርጓሚ አቶ ሚኬል ብሮ አብሮም ነበር። አጼ ሚኒሊክ ወራሪዎቹን ጣሊያኖች ካሸነፉ በኋላ ባለሙስ ታላቅ ጀግና ተብሎ በርካታ የእንኳን ደሳለው መልእክት ካውሮፓ መንግስታት ይደርሳቸው ነበር። ከነገስት ቪክቶሪያ የተላኩትን ፈረስና ሙሾች አጼ ሚኒሊክ ባዶ አላገኙት ድል አርናቆታቸው ለመግለጽ ይላኩትን የእንኳን ደሳሉ ስጦታ መሆኑ ነው። ካፈ ብሎ ሰማቸው ከተጠቀሱ ሰዎች በተጨማሪ ወደ ኢትዮጵያ ገብተው አውሬ ለማደን የመጡ ሌሎች ሰባት እንግሊዛውያንም ነበሩ። ዶክተር ቻርለስ ማርቲን እና እነዚህ ሁሉ ሰዎች አብረው ወደ ኢትዮጵያ ለመምጣት ዘይላ ላይ መርከብ መከራይት ነበርባቸው። የዘይላ ወደብ ውሃ ጥልቅ ስለሆነ መርከቦቹ የቆሙት ከወደቡ 4 ኪሎ ሜትር ይሃር ራቅ ብለው ጥልቀት ካለው ባህር መሃል ነው። ስለዚህ ወደ ዘይላ ለመግባት መንገደኞቹ በጀልባ ወይም ታንኳ ላይ መሳፈር ግድ ይላል። ዶክተር ቻርልስ እና ሌሎችም መንገደኞች ትንሽ ጀልባ ተከራይተው ዘይላ ገቡ። በዛን ዘመን አመቻውራ ጎዳናና መኪና እንዲሁም የባቡር ሀዲድና ባቡር በኢትዮጵያ ውስጥ አለ ነበርም። ማንኛውም ጉዞ ይደረግ የነበረው በግመል በፈረስና በበቅሎ ነበር። በዚህ ምክንያት ዶክተር ቻርለስ ማርቲን ዘይላ ሲደርሱ የጭነትና የመጓጓዣ ከብቶች መከራይት ነበረባቸው። ስለዚህ ለበርሃ ጉዟቸው ግመሎችና ፈረሶችን ተከራይተው መንገድ የሚመረቸውን ሰው መቀጠሩ። በዚህ በኩል ሃሪንግተን ተፈላጊውን እርዳታ ሰጧቸዋል። እያንዳንዳቸው 20 ፓውንድ ክብደት ያለው ንቃ ተሸካሚ 12 ግመሎች ሲከራዩ ለእያንዳንዱ ግመል 13 ሽልንግ ለግመል ነጁና ለመንገድ መሪው 6 ሽልንግ ከፈሉ። ይህንን የመሰለ ዝግጅት ካደረጉ በኋላ ዘይላ ህዳር 6 ቀን ተነስተው ወደ መሃል ኢትዮጵያ ጉዞ ጀመሩ። የዛሬው ፕሮግራማችን ይህንን ይመስላል። አብራችሁን ለቆያችሁ ምስጋናችን ይርሳችሁ። ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ ያቀርብኩት መልካም ወላ ከማራ ደምጽ ሬዲዮ የስቱዲዮ ባለሙያዎች እንዲሁም የዝግጅት ክፍል ባልደረቦች ጋር በጋራ በመሆን ነበር ሰላም